ఈ రోజు మనం నెల్లూరు గోంగూర నిలవ పచ్చడి చెప్తాం నెల్లూరు గోంగూర నిలవ పచ్చడి ఓకే పచ్చళ్ళు కానీ కూరలు ఏవైనా ఇక్కడ ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క విధంగా చేస్తారు కాబట్టి ఆ పేరుతో ఫేమస్ అయిపోతుంది అనమాట ఎస్ ఎస్ ఏ ఏ ప్రాంతంలో ఆ పచ్చడి ఫేమస్ ఆ పచ్చడికి ఆ ప్రాంతం పేరు పెట్టేస్తారు పెట్టేస్తా సో నెల్లూరు గోంగూర నిలవ పచ్చడి బాగు సూపర్ మరి నెల్లూరు గోంగూర నిలవ పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గోంగూర వెల్లుల్లి పోపు దినుసులు ధనియాలు ఉప్పు పసుపు ఎండుమిర్చి మెంతులు ఆవాలు జీలకర్ర నూనె నువ్వులు సో ఓకే వ్యూస్ చూసారు కదా నెల్లూరు గోంగూర నిలవ పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఓకే ఫైన్ మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామా ముందు ఫ్యాన్ పెట్టు ఫ్యాన్ ముందు ఆన్ చేసుకున్నాము ఫ్యాన్ పెట్టేసుకున్నాం దీనికి నూనె కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది సో ఎంత ఎంత నూనె అండి ఒక ఇప్పుడు ఇది పది కట్టల గోంగూర సో వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ నూనె పది కట్టల గోంగూరకి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ అంటే పావు కేజీ కాకుండా వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ తక్కువ ఈ నూనెలో మనం ఇప్పుడు అవన్నీ వేయించుకోవాలా లేకుంటే ఏంటండి కొన్ని వేయించి పొడి చేసుకోవాలి పొడి చేసుకో పొడి కూడా చేసే ప్రాసెస్ ఉందా ఎన్ని రోజులు నిలువు ఉంటుంది ఇది ఇది మనం అన్ని తడి లేకుండా ఉప్పు అన్ని సరిగా వేస్తే వన్ మంత్ ఉంటుంది వన్ మంత్ సో అలాగే ఈ గోంగూరతో కాకుండా ఇంకా దేంతో చేసుకోవచ్చు అండి ఫుల్గా ఉండేవి ఏదైనా చుక్క కూర వేడితో చేసుకోవచ్చు అంటే ఒకవేళ పాలకూర లాంటివి చేసుకుంటే కొంచెం చింతపండు వేసుకుంటాం పాలకూర వాటితో చింతపండు సేమ్ ఇదే ప్రాసీజర్ చేసుకుంటే కొంచెం చింతపండు వేసుకోవాలి మనకి ఇప్పుడు నూనె వేడైంది కదా కొన్ని ఆవాలు జీలకర్ర ఆవాలు జీలకర్ర ఫస్ట్ నూనెలో వేయాలి తర్వాత మినపప్పు శనగపప్పు ఒక్కొక్క టీ స్పూన్ అంతా వేస్తున్నాను మినపప్పు శనగపప్పు కలిసి ఉంది ఒక టీ స్పూన్ సో ఇవి పచ్చళ్ళు కర్ర కర్ర తగులుతూ ఉంటేప్పుడు టేస్టీగా ఉంటాయి ధనియాలు ధనియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు డైరెక్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసేస్తున్నారు కావాలంటే ఇంకొక కొన్ని ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఏంటండి నెల్లూరు అని స్పెషల్గా నెల్లూరు గోంగూర అంటే ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది రుచి కూడా వేరే ఉంటుంది అచ్చా ప్రాసెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం దీనికి కావాల్సిన కారం మొత్తం ఎండుమిర్చితోనే వేస్తున్నాం కారం ఓన్లీ ఎండుమిర్చి ఎండుమిర్చి ఓకే సో ఎండుమిర్చి ఎన్ని ఎన్ని వేసుకున్నాం పది కట్టలకి పది కట్టలకి ఒక ఎయిట్ వేస్తున్నాను కారం ఎక్కువ కావాలంటే ఇంకో ఒకటి ఎట్లా వేసుకోవచ్చు పది కట్టలకి ఎనిమిది ఎనిమిది ఎండుమిర్చి వేసారు ఇంకా కారం ఏమి వేయరంట ఇంకా ఎక్కువ కారం కావాలి ఒకటి రెండు వేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే కారం మొత్తం దీంతో దీంతో ఇప్పుడు నెల్లూరు అంటే మనం బేసిక్గా నెల్లూరులో ఫిష్ నెల్లూరు చేపల పులుసు ఫేమస్ చేపల పులుసు ఫేమస్ నెల్లూరు సో నెక్స్ట్ అండి ఇది ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తాం అంటే ఈ పోపులో ఉన్న ఇది ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ పోపు మొత్తం ఒక విడిగా తీసి పెట్టుకుందాం సో సైడ్ సైడ్ పెట్టుకున్నాం ఓకే సో కాస్త పోపు అయిపోయాక దాన్ని తీసి సైడ్ ఒక బౌల్లో తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఆఫ్ చేసేసాను కొంచెం ఆ వేడిక కొంచెం కొంచెం ఫ్రై అవుతాయి అప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఓకే ఈ లోపు మన ప్రాసెస్ వేరే స్టార్ట్ చేద్దామండి మనం అదే నూనెలో మళ్ళీ చేస్తాం అచ్చా ఈ పోపు తీసేసాక అదే నూనెలో గోంగూర వేయించుకుంటాం ఓకే సూపర్ సో ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఎక్కడ చేస్తారు ఇది మీరు ఇది అంటే ఒక ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఫ్రెండ్ ఇంట్లోనే అసలు మీరు ఇట్లాంటి ప్రయోగాలు చేస్తుంటారని కొత్త కొత్త రెసిపీలు అవన్నీ చేస్తుంటారు ఓకే ఓకే అంటే ఎప్పుడు ఇక్కడ నేను నాకు తెలిసింది ఇక్కడ చేసుకునేది తిని బోర్ కొడుతుంది కదా సో కొంచెం టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందని ఫ్రెండ్స్ దగ్గర వెళ్ళి తిన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర అప్పుడే అడగడం చేసుకోవడం ఓకే సో వీటన్నిటిని ఇప్పుడు మనం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలండి అంటే మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాము కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు ఓకే పక్క తీసి పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ నూనె లేకుండా కూడా వేసుకో వేయించుకోవచ్చు కానీ రుచి ఉండదు అంటే ఇట్లా డీప్ లాగ్ కాకుండా నార్మల్ గా నూనె తోట అంటున్నారా మామూలుగా డ్రై ప్యాన్ లో ఫ్రై చేసి కూడా వేయొచ్చు కానీ ఈ రుచి ఇది బాగుంటుంది నూనెలో నూనెలో వేయించిన రుచి బాగుంటుంది నార్మల్ గా వేసి పైన పైన ఇట్లా ఫ్రై లాగా ఉంటే గొప్పగా ఉండగలదు పొడి యాడ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే మంచి కమ్మగా వాసన వస్తుంది నూనెలో ఫ్రై అవుతాయి కదా అన్ని ఇప్పుడు మంచి వాసన వస్తుంది ధనియాలు ఫ్రై అయిన స్మెల్ అలాగే ఈ పప్పు దినుసులు ఇవి మెత్తగా అయిపోతాయండి లేకుంటే ఫ్రై అయిపోతాయి కదా డీప్ ఫ్రై లాగా ఫ్రై అవుతూ అవి కుక్ అవుతాయి అనమాట ఓకే ఇది ఎన్ని రోజులు నిలువ పెట్టుకోవచ్చు అండి ఈ పచ్చని మనం వన్ మంత్ ఈజీగా ఉంటుంది వన్ మంత్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకుండా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకుండా వన్ మంత్ ఉంటుంది అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా జాగ్రత్త పడుతున్నాం తడి లేకుండా అని ఉప్పు సరిగ్గా ఉంటే ఓకే మనకు పచ్చడి ఉంటుంది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి వేగినవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టాను ఇవి చల్లారాక గ్రైండర్ చేయడమా
మనం దీని ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వేయించినవి ఇవి కలిపి గ్రైండ్ చేస్తాం అచ్చా ఇంతకుముందు వేయించినవి ఈ రెండు కలిపి గ్రైండ్ చేసుకుంటాం ఓకే పచ్చడి దేంట్లోకి బాగుంటుందండి ఈ నిలో పచ్చడి ఇప్పుడు ఇది మనము గ్రైండ్ చేసి పేస్ట్ లాగా చేసి చేస్తున్నాం కదా సో చపాతీలకి మంచిగా పూసేసి పైన జామ్ లాగా పూసి రోల్ చేసి పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు ఫ్రాంక్ కీల్ తింటున్నారు కదా ఫ్రాంక్ కీల్ లాగా ఆ టైప్లో తర్వాత బ్రెడ్ కూడా లైక్ సాస్ గ్రీన్ సాస్ ఎలా మనం చేస్తాం గ్రీన్ చట్నీ అని అట్లా వాడుకోవచ్చు అన్నంలోకి చపాతి పూరి దోశ అన్నిటికి వస్తుంది అనేది కారం ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళకి హాయిగా తినేస్తారు ఎండు మిర్చి కారం అయింది అంతే దీంట్లో ఎంత కారం పడుతుందో అన్ని మిర్చిలు వేసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే అంటే ఇందులో ఎందుకు కారం వాడకూడదు ఇదో టేస్ట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఆహా సో నార్మల్గా కారప్పొడి వేయకుండా మిరపకాయలే మిరపకాయలు వేయించి అంటే అది గ్రైండ్ చేసి ఇందులో వేయడం అది టేస్ట్ ఉంటుంది అదొక టేస్ట్ పొడి వేసింది అదొక టేస్ట్ ఉంటుంది అందుకే ఇప్పుడు మనం టేస్ట్ ప్రాంతం వైజ్ మారేదంటే అది అనమాట ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ అవే ఉంటాయి కానీ మనం చేసే పద్ధతి అవన్నీ ఫ్రై చేయడం అదంతా కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి లేదు కొంచెం ఫ్రై కావాలి సో దీంట్లో కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను కొద్దిగా పసుపు టర్బరిక్ తర్వాత గార్లిక్ కూడా వేస్తున్నాం గార్లిక్ ఇవి మనం మామూలుగా ఇష్టం తక్కువ అంటే తక్కువ ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఓకే సో గార్లిక్ అనేది పచ్చల్లో మంచిని ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది తింటారు అంతా గోంగూరకి గా వెల్లుల్లి అనేది చా చాలా బెస్ట్ కాంబినేషన్ వెల్లుల్లి తర్వాత లాస్ట్లో ఉల్లిపాయ కలుపుకొని తినడం గోంగూర వెల్లుల్లి లాస్ట్లో ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ పచ్చి ఉల్లిపాయ ఉండాలి ఇదేమో గ్రైండ్ చేసి ఇచ్చినా కూడా పచ్చి ఉల్లిపాయ కలుపుకొని తినాలి బా పచ్చి ఉల్లిపాయ పచ్చల్లో ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది కొద్దిగా పుల్ల పుల్లగా ఉన్న గోంగూర గోంగూర ఫ్లేవర్ మళ్ళీ దీన్ని కూడా మూత పెట్టకూడదు తొందరగా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి మూత పెట్టద్దు ఓకే చిన్న మంట మీద పెట్టేసేస్తే అంటే అది ఇది దగ్గరికి ఫ్రై అయిపోతుంది తడి అంతా పోతుంది ఈ ఆకురలు కూడా ఏంటంటే మూత పెడితే దాన్ని గ్రీన్ కలర్ అనేది పోతుంది తగ్గుతుంది ఓకే మనం ఆకురలు ఎప్పుడు వండినా కూడా మూత తీసి వండితే ఏంటంటే గ్రీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట గ్రీన్ క్లోరోఫిల్ అది ఎక్కువ ఉంటుంది గ్రీన్నెస్ లేకుంటే మళ్ళీ అందులో కొద్ది నీళ్ళు పోయడం తర్వాత వేరే కాలు వేరే మళ్ళీ టమాటాను ఏదో ఒకటి గ్రైండ్ చేసి ఉడికిచ్చి మళ్ళీ ఇంత కర్రీ చేసి పెద్ద పని మనం దీంట్లో ఉప్పు కూడా వేసేస్తాను ఇప్పుడే ఓకే మనం ఇప్పుడు ఆకు చూసుకొని దాని ప్రకారం ఉప్పు వేయాలి ఓకే దీనికి మనం కొలత ఇవ్వలేము ఆకు చూసుకుని దాని ప్రకారం దాని ప్రకారం వేసేసుకుంటే మళ్ళీ తర్వాత తక్కువ అయితే కలుపుకోవచ్చు కలుపుకోవచ్చు ఎక్కువ అయితే కష్టం అవును ఉప్పు తక్కువనే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎక్కువైనప్పుడు అది మనం ఏం చేయలేం అది తక్కువ ఉంటే మళ్ళీ పది కట్టలు గోంగూర తెచ్చి మళ్ళీ పచ్చడి చేయాలి అదే తక్కువ తక్కువ వేసుకుంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు మొత్తం డ్రై అయిపోయింది అనేది ఇది ఆఫ్ చేసేద్దాం ఆఫ్ చేద్దాం ఓకే ఓకే ఆఫ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మీది చల్లారిన తర్వాత ఇది ఫస్ట్ ఇది పొడి చేసుకొని తర్వాత ఇది కలిపి గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఓకే ఇది ఫస్ట్ పొడి చేసేద్దామండి ఓకే సో ఇది ఆల్రెడీ చల్లారిపోయినట్టు ఉంది లైట్గా సో ఇది గ్రైండ్ చేసుకుందాం గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఓకే అండి చాలు ఇప్పుడు పచ్చళ్ళలో కూడా మనం ఇట్లా పొడి చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం బరకగానే ఉంటే ఏంటంటే ఆ టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది పంటి కింద మనం పంటి కింద తాకుతాం మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఇది సో ఇది అయి ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ అది చల్లబడ్డాక ఇది కలిపి మళ్ళీ పండి చేసుకోవాలి ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయింది జ్యోతి గారు కంప్లీట్ అయిపోయింది కొంచెం చల్లారింది కూడా ఓకే ఈ పౌడర్లో ఇది వేసుకుందాం ఓకే దీంట్లో దీంట్లో మిక్స్ చేసేస్తామా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇందులో వేసి దీన్ని గ్రైండ్ చేయాలండి మళ్ళీ గ్రైండ్ చేయాలి ఓకే సో ఆల్రెడీ మరి ఎక్కువ ఫైన్ పేస్ట్ చేయకూడదు కొంచెం బరక బరకగా ఫైన్ పేస్ట్ చేస్తే బాగోదు అసలు కాస్త తగలాలి తగలాలి ముక్కలు ముక్కలు పచ్చ అవి బద్దల్లాగా తగిలితే ఆ వెల్లుల్లి కానీ సో ఒకసారి సర్రమని ఆపేస్తే సరిపోతుంది అప్పుడు అవి ఇవి ఒకసారి ఈక్వల్గా కలిసిపోతాయి పొడి కూడా మనకు ఆ కారం పేస్ట్ లాగా అయిపోతే అది ఆ టేస్ట్ ఉండదు కొద్ది కొద్దిగా పంటి కింద ఆనుతూ ఉంటే అప్పుడు బాగుంటాయి ఓకే కంప్లీట్ అండి సో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కలిపి వేస్తున్నాను ఓకే యా ఇప్పుడు ఓకే ఓకే కాస్త ఇలా బరక బరకగా ఉంటే టేస్టీగా ఉంటుంది కాస్త పంటికి ఆంతుంది అంటున్నారు సో సర్వింగ్ బౌల్ అవును వీటికి ఏమన్నా తాలింపు పెట్టి ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయండి అంటే మనం ముందే ఆ నూనెలో వేయించాం కదా అవునండి సో అది సరిపోతుంది మనం కావాలంటే మళ్ళీ పోపు పెట్టుకోవచ్చు అవసరమైతే పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే లేదు ఓకే ఇష్టం ఆప్షన్ ఇస్ యువర్స్ సో ఆల్రెడీ నూనెలో అన్నీ
మన ఈ ఎండుమిర్చి ధనియాలు కూడా కొంచెం పలుకులు లాగా తగులుతుండాలి మన గోంగూర కాడలు కూడా లైట్ లైట్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఇలానే కాస్త ఉంటేనే కొద్దిగా పంట కింద ఆనుతూ ఉంటుంది మరి పేస్ట్ లాగా ఉంటే అంత ఇదిగా ఉండదు గ్రీన్ చట్నీ లాగా అయిపోతుంది చాట్ లో వేస్తారు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనకి నూనె చాలా కనిపిస్తుంది కదా అవునండి సో ఇంకా అవసరం లేదు కావాలనుకున్న వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు పోపుస్ ఓకే సూపర్ నెల్లూరు గోంగూర నిలవ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నీకు తేడా తెలిసింది కదా ఎస్ అవునండి సో ప్రాంతం వైజ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు తేడా తెలిసిపోయింది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూడొచ్చు టేస్ట్ చూడచ్చు కదా చూడొచ్చు నెల్లూరు గోంగూర నిలువ పచ్చడి తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు పుల్ల గోంగూర ధనియాలు ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఎండుమిర్చి నూనె ఉప్పు పసుపు శనగపప్పు మినపప్పు వెల్లుల్లి నువ్వులు నెల్లూరు గోంగూర నిలువ పచ్చడి తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు ఒక స్పూను ధనియాలు ఒక స్పూను ఎండుమిర్చి వేసి వేయించి మరో బౌల్లోకి తీసుకోవాలి అదే ప్యాన్లో గోంగూర చిటికెడు పసుపు వెల్లుల్లి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలిపి చల్లార్చుకోవాలి మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా వేయించిన పోపు గింజలు వేసుకొని గ్రైండ్ చేసి చల్లార్చుకున్న గోంగూర మిశ్రమం కూడా వేసి కచ్చపచ్చ గ్రైండ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే కమ్మని నెల్లూరు గోంగూర నిల్వ పచ్చడి రెడీ